阿弥陀佛，不知道各位到此有何贵干？你是谁？贫僧大弟子慧元，原来是少林寺方丈的大徒弟。敢问施主尊姓大名？江湖上人人称我南诏古仙，论辈分，你得叫我一声爷爷。法号会员，好身手。刚才那两下不算，我们再来过几招。嗯，好。会员回来。你接招就是接受了我们的挑战。如果你再不出手，那么就是小看我们这些人。对，对对。难道我童天机不值得你们少林出手吗？贫僧绝无此意。我师父已经说过了。少林绝不会接受挑战的。哼，少废话，接招吧！哎呀！哎哎哎！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！这就是达摩传下来的少林功夫，我看不过如此。别人说达摩祖师的功夫高强，我看大概也是这样窝囊，打不赢就跑，大胆狂徒，敢在佛门面前放肆污蔑我达摩祖师，看招！呼呼呼！少林金钟罩！哇！哇！哇！哇！我董天金不服，我会回来算这个账的。大师兄，打得好！穿山甲前来请教。哦，大师兄，你别来了，换我来。好，小心点啊。
吧。看看再说，看看再说。七寸，废话少说，哎，把后炮，哎，少林佛门棍，呀！啊！四师兄打得好，打得好！多有得罪了。不要惊慌，师傅当然可以，但是请你们说出，今天你们到少林寺所要何人？就等上了少林之后才可说出。为何？你没必要知道那么多，弟兄们，我们走。走。二师兄，我一直想不明白，咱们少林与江湖上素无瓜葛，为什么这次？别想了，不是快到家了吗？啊，可不是吗？总算到家了，天天在寺里不觉得。这次出去才几天，还挺想他们呢。俗家人呐、啊，以老婆孩子为家；咱出家人呐、啊，以寺院为家。咱们这份感情啊，红尘的俗人是体会不到的。渴死我了，到哪儿找碗水喝？哎，前面有户人家。阿弥陀佛，施主，我们是少林寺的僧人，走累了，换碗水喝。孩儿他娘，给客人上茶。两位客人里边请多谢施主。三弟，嗯，啊，当心，别烫着了。啊，不烫，喝吧。过路的人多，我专门晾的凉开水。哎，三弟，三弟，哎呀，你着什么急啊？又没人给你请，这样喝呀、啊，对身体可不好啊。还是先坐着歇会儿，晾点身上的汗
，待会儿再喝，这样才解渴。放心吧，咱家别的没有，要喝水还是能管你们喝够的。哎，渴死我了！嗯、啊，怎么了？嗯，你干什么？我看见你碗里好像有一只苍蝇，喝下去会生病的。咱是找人讨水喝，还穷讲究个啥呀？你看，多可惜呀、啊！麻烦你再给我们盛两碗好吗？没关系，我再去添点喝好了再赶路觉得眼熟吗？昨晚那两个男女，好像就是他们。啊，哦，我还真没看出来。你怎么不早说？说什么都晚了，咱们赶紧走，赶快运用内功把毒逼出来，装作什么事也没有，一定别让他们看出什么来。啊，慌什么？我刚提了水，再喝点。啊，不了，我们赶路要紧。和尚，太不通情理。老子招待你们喝水，连个谢字都不说就想走啊！多谢施主，谢完了。哼，倒，你也给我倒。小胡儿，还是你的主意高。这一次我们不但能讨来解药，还能得万贯赏钱，够我们半生逍遥了。老仙儿，这次是你的头功，你演的真像，像极了。瞧你说的，你是头功。我说你是头功，你就是头功。那我就头功吧，小胡儿，谢了，你也难得夸我一回。嗯、咱们这件事，千万不能让那些狗江湖知道，都是一群见利忘义的主。说的是。英雄所见略同，他们还有一个多时辰才能醒过来。你赶紧去报告，赏钱领不领没关系，先把解药要过来，省得你受苦。看着你受苦，我这心里就……既然你这么心疼我，为什么你不去？让我一个人走那么远的路，深入险境，你就放心？我是担心，如果他们两个醒过来，你对付不了。那好，我去。胡儿，路上小心。老仙儿，我真不愿意离开你。三弟，三弟，快醒醒，醒醒啊！三弟，醒醒！三弟，快！老仙儿，我也不放心你啊！要是你有什么三长两短，叫我怎么活呀？说的什么话？我难道古仙闯荡江湖几十年，怕过谁？还会怕两个昏死的小和尚？笑话！去吧，快去快回
是你们。正是，昨晚没有杀了你们，今天你们又跑来送死，就别怪我出手无情了。我少林与你们何冤何仇？为何苦苦追杀？还请给个明示。冤仇的事与我们无关，我们只是受人之托。快来送死吧！还啰嗦什么？灭了他们！嗯、到底什么人？爷爷就是南诏古仙。怎么，你没有听说过？这么说，爷爷的这根骨鞭你也没有见过了，好狠毒的鞭子！告诉你，这是用人的骨头做的鞭子。姑奶奶，雪地白狐！雪地白狐，我看你是雪地白鬼！哼，你觉得爷爷这骨鞭耍的怎么样？用人骨做器，也是邪恶。就是耍的再好，也是枉然。你不觉得我这招招毒辣吗？而且是一条毫无生命力的鞭子。啊上你了，再也配不上你了。你配得上，你配得上。三弟，我用分金错骨法废了他的武功，从此他不能再害人了。慢、啊，雪地白狐，我废了南诏武仙的武功，要不及时救治，怕他会有生命危险。你想好了，是要我们的命？还是要他的命，老乡，我定为你报仇。小虎儿，我
配不上你了，再也配不上你了。别恋战，咱们走。少林和尚，你们等着，我给你们没完，没完。兄弟，呀！嚯！嚯！呀！嚯！黑白双剑，呀！呀！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！嚯！七月，你怎么来了？爹让我来帮你。小心！呀不宜久留，走走。二兄，二兄，哎，我怎么感觉这儿阴森森的？啊，还是小心点。哎哎，这这这这这，哎呀，别瞎看。
爷的今天就是你们的忌日！啊！王耀，我今天是绝对不会输给你们的。我杀了他！我不服！我不服！放过他吧。走。是老娘，是你杀了那女孩。王子果然料事如神，你的棍伤好了吗？是不怪我不该废了南诏古仙的武功，我倒是后悔当初没有废了你，又让你多祸害了多少人命。少废话，拿命来！啊知道我指甲的厉害了吧？有什么厉害？哎，曹、哎、雅，啊，指甲有毒！啊啊、哎呀，好痒！师兄，师兄，师兄，怎么那么痒啊？让你们尝尝我的毒指甲！你们运功疗伤，我去对付他。别乱动，屏住呼吸。师兄，头晕。啊！快坐下来，我给你疗伤。我欺少，我不会放过你们的。梅兄弟，你累不累啊？啊，这里地形复杂，抓紧时间赶路吧。二师兄，要不歇一会儿吧？不能休息，还是走吧。过凉以后再休息。朱杰。哎哎，来了！苍龙岭
，没心的，你可多加保护西月。哎，就您，无论我发生什么事情，都不要出来。记住了，杜琪，千万不要乱跑。记住了，太子殿下。我能行。西月，你要好好待着。你这样贸然出去，不但送了你自己的命，还送了大家的命。放心吧，我会没事的。师傅让我来的，师傅，嗯，好了，我回去向师傅复命。没
没用的东西，白养活你们了，全都是废物！好了好了，霸道，你口口声声说你手下高手如云，今天本王算是见识了。没用的东西，废物！这可不是本王封的，是你霸道自己骂出来的。你丢得起这个人，本王可丢不起。堂堂的当朝王爷，却杀不了一个少林和尚，传扬出去，确实有损本王的声誉。我想。他们下一关要过的是轩辕关，该你这个有用的东西出马了吧？小的亲自去，请王爷放心，小的绝不会让王爷失望。好，你要是砍下魏朝王子的人头，本王会重重的赏你。是。王爷，末将前来报道。好，你随他去。听他的指挥，是。谢王爷，小的这就出发。等等，如果你要砍不下魏朝王子的人头，你可要记着，别忘了把你自己的人头提来。惠元，你立刻赶到轩辕关。是，师傅。你们兄弟几个在轩辕关会合，只要能够帮助惠石过了关，就马上回到寺里。是，师傅。哎，怎么没见梅兄弟呢？哦，梅兄弟他说要跟着惠石混，可能追他去了吧。这个孩子啊，总是难断尘念的。嗯，不过，也许他跟惠石有一段姻缘未了。哎，那就随他去吧。好了，你们赶快去准备。走，走，走，终于到仙园关了。杜杰啊，离齐叔叔营地还有多远？呃，不远了，过了轩辕关，再翻一座山就到了。二师兄，看来你对秦叔叔的感情很深啊！啊，可不是，在儿时的时候，秦叔叔就像父亲一样慈祥，就像现在的师傅。可是好久不见，不知道。好像没什么动静啊！我们过去看看他早有准备，只有拼了。去，保护自己。好，就咱们俩，能行吗？行。齐云，小心点。
我叫爷爷的打口棒子。没事吧？把你们全解决掉、哦！我已经打中他的命门，童子拜佛。
杜锦呢？他刚才和我在一起，听见兵器响就不停的哭，把我哭烦了，我把他赶走了。九月，你救了这个杜锦，为什么赶走他呢？我也是刚知道他是你恩人之子，太对不起了。他不会，他跑不了太远，一会儿自己就回来了。赶紧过关嘛，抓紧时间。大师兄，你们把我们送过了关，回去的时候把旭月带走吧，把他交给师傅。我不走。你嫌我受了伤会拖累你是不是？我救了你的命，你现在嫌我是累赘，哼，真没良心！又有官兵来了，是前锋叔叔。太子殿下，拜见太子殿下。啊，啊，钱叔叔，快快请起，快快请起，钱叔叔，钱叔叔，我们好久不见了。是啊，是啊，快，跟我去大营，咱们好好聊聊。好。我们要装成偶尔休息一下，他们才不会起疑心。卖绿豆汤喽！清凉解渴的绿豆汤，卖绿豆汤喽！清凉解渴的绿豆汤，绿豆汤。卖绿豆汤了，清凉解渴的绿豆汤，卖绿豆汤了，绿豆汤，清凉解渴的绿豆汤。天太
热了，喝碗绿豆汤吧。卖绿豆汤喽！卖绿豆汤喽！卖绿豆汤！你们这卖什么呢？啊，冰凉解渴的绿豆汤。大爷，你要几碗？太好了，推过来吧。你先喝，好，大爷，您不信任我，少废话，让你喝你就喝。啊，我喝，我喝，来，您看没事吧？嗯，我们出来做生意的呀，就图个口碑好。要是把您几位喝坏了，我这生意还怎么做？行了，别唠叨了，给我们几个一人盛一碗。哎，好嘞，来拿干净的碗。大爷，来！哎呀！快快快！快！快
听说你是魏朝王子的婶婶。这一次你的王子殿下不敢来救你了吧？他要是敢来，就是死路一条。我要让他死无葬身之地。呸！你跟着高阳那个昏君。不会有什么好下场。哈哈哈哈哈哈！你今天要被烧死了，烧死懂不懂？就是把你扔进火盆里，活活的烧死。历来只有昏君才用酷刑，高阳的天下就要亡了。哈哈哈哈哈哈！时辰已到，来人，将这两个朝廷重犯给我活活烧死！所有卫士宗亲，一律斩首示众。皇室的宗亲，死也要死的高贵。把他们给我扔到火里！呀就是不，这里这么森严，要想办法呀。我们昨天把人把师傅劫下来就好了。哎呀，别发牢骚了，快想办法吧
，爱一个人背的是袈裟。那个，拿笑的那个和尚就是。去，去把他们引过来。啊，他们都会武功啊！你没有退路，去。嗯，你还敢出现？哎呀，你，我是来帮你们的，帮我们啊！哦，我认识一个人，他在宫里啊能说上话，他愿意帮助你们。什么人？你们见了就知道了。我凭什么相信你？哎呀，你们不是有功夫吗？我要是骗你们，你们一把不捏死我。好，我跟你去，师兄，你们守在这里，啊，走，啊，跟我走吧。哎呀，放手，放手，放手，哎，这边，这边，放心吧。啊。燕儿。母后，母后，身体可有不适？一觉醒来，刚才发生的事情都忘了。一看到我儿守在身旁，精神倍增。儿啊，你也要像母后一样，忘了该忘的事情。儿臣忘不了，也不愿意忘。儿臣已经发过誓，绝不让刚才的事情。再有机会发生，此话怎讲？不必担忧，以后我再告诉你。嗯，你不说，母后也能猜到。你要说了，或许能听听母后之见。母后。儿臣网络到一群谋勇之士，只待时机成熟的时候。燕儿，你要废主夺位。皇上整日酗酒成性，荒淫暴虐，如今又有妖人当道，大齐可谓民不聊生。燕儿啊，本是同根生，相煎何太急？哎，就是这儿，很快就到了。哎，我跟他说好啊，就在前面。哎，人在哪里啊？呃，约好了就在这儿啊。啊，要不这样，我给你找去。啊，这样，先别走啊，你等一下，我马上就回来。等一会儿，等一会儿啊。就是你们，就算我不为夺位，也要保母后和天下百姓的平安，铲除坏人。母后，难道儿臣不该这么做吗？既是宫廷，纷争永无休止。你既然已决定，可是没有十足的把握取胜，只会白白的断送了性命啊！现在正是取胜的绝好机会。母后知道，当年违抗皇命，让大军卸甲归田的吉将军，就是嵩山少林的现任方丈。皇上为了杀掉他，和国师一起设计将他抓入大牢。大牢里抓了和尚，一定会招致佛门的反抗。儿臣正好趁此机会。怎么
你想借佛门之力。儿臣知道你笃信佛教，儿臣只会保佛，绝不会灭佛。那好，母后只有一个请求。只要母后不反对，任何请求儿臣都能答应。不要杀了皇上，他毕竟是你的亲哥哥，骨肉相残，罪无人性。母后不希望你是这样的人。好，儿臣答应你。啊，我会助你一臂之力。谢母后。四师弟去了这么长时间，怎么还没回来呢？他啊，会不会出什么事儿啊？我得去找找。哎，我们一起去吧，在这儿等不着师傅出来。嗯，好，走。这是怎么回事？你没事吧？没事，那个信僧不是好东西，他们是冲着袈裟来的。师傅交代过，一定要好好保护袈裟。那我们现在怎么办？嗯，这样，咱们先回到寺院，找到二师兄，再想办法。好，走，走。怎么样，身为大将军，这是我专门为你选的一个好地方。坐在这里，你是什么感觉？是不是有一种被下了地狱的感觉？你怎么不说话？啊？你是不是害怕了？<笑>别怕，别怕，<笑>我答应过你的弟子，我不杀你。我说不杀你，就不杀你。但是我要让你在一个特别的世界里度过你的余生。哎，这是为什么？你知道吗？因为我活得没意思了，我总得找点有意思的事情做吧。啊，高阳，你不该为了你自己的快乐，把痛苦强加给无辜的百姓。你知道不知道，在你的齐地，早已是民不聊生、哀鸿遍地了。你胡说！哼，我的大旗是歌舞升平，国泰民安。我做皇帝，我高兴一点，有什么不可以啊？可是你杀了那么多无辜的百姓，这难道不是你的罪过吗？你知道我为什么要杀他们吗？他们让我不高兴。
，让皇上不高兴，肯定是要犯死罪的。自古不都是这样吗？明知不生社稷，安能稳定？社稷不稳，你的皇位安能坐稳？你在咒我？难道不是这样吗？你，切！<笑>哎呀，别跟我说教了。人生不过就那么些年，嗯，我想怎么高兴就怎么高兴。<笑>我想让你死，你就活不到明天。别忘了，你犯的是死罪。阿弥陀佛，我是犯过罪，可是现在我已经归于佛祖，我的心灵得到了净化，我明白了苦海无边，回头是岸。你明白，我也不糊涂。我明白的是，人生苦短，当欢必欢啊！高<笑>阳，你赶快回头吧。否则，你不仅葬身无地，而且还会遗臭万年，是吗？嗯、也许你说的是那么回事，可是我要跟你说的是，我要先让你死无葬身之地。嗯。佛祖，佛祖，我知道这一切都是我的错，我知道这一切都是因我而起，我知道错了，佛祖，我没兄弟知道错了，这都怪我，都怪我，是我六根不净，贪图享乐，无知愚昧，不听教诲。才害了师傅，佛祖，佛祖，只要能让师傅平安的回到少林寺，你要我怎么都成。你要我受多大的苦，我都愿意。求求你，佛祖，我求求你，佛祖，你答应我吧，你让我怎么都成。佛祖，佛祖，你吃这个，你吃这个。你也吃这个，你吃，你吃，你随便吃，你随便吃。佛祖，佛祖，你就告诉我吧，你显显灵，你告诉我怎么才能救出师傅。蛇咬了，哎你到底想让我怎么求你，才肯显灵？向你认错，你也不听；给你磕头，你也不理。是不是要我骂你，你才肯答应啊？瞪这么大的眼睛瞪着我，有什么用啊？要在从前，我早就在心里骂你无数遍了。我撒尿尿你，我尿你。
，葛千载，我求求你，我求求你宽宏大量，大慈大悲。我，我向你保证，我向你保证，只要你能救出我师父，我从此一心向佛。我，我念经诵佛向你，向你赎罪还不行吗？佛祖，你就相信我吧，佛祖。梅兄弟，你还是停下吧！不能停，不能停！我在求菩萨保佑。你这叫平时不烧香，临时抱佛脚，菩萨能帮你吗？好了好了，梅兄弟，你的心思大家都明白了，快起来吧！我自入了少林寺以来，就就没干过一件对得起大家的事，更没干过半件。为少林争光的事，既然佛祖不理我，就请各位师兄在佛祖面前惩罚我吧好了，应该没事了。哦，谢谢姑娘。你家夫人没事了，赶快扶上车，回家休养吧。哦，我还有事，先告辞了。哎，等等，姑娘，这块玉佩，请姑娘收下，不光是为了感谢姑娘的救命之恩。还因为我们有缘，老夫人不必了。路上有难，拔刀相助，这是天经地义的事，你就收下吧。啊，收下吧。嗯、多谢，告辞。梅兄弟啊，只要你知错改过，不管是师祖还是师傅，还是我们这些兄弟，都愿意原谅你。真的。三师兄，哎，好了好了好了，啊，你弄我一身鼻涕眼泪的，嗯，你可得帮我洗干净啊，洗，给你洗。求您告诉我，怎么才能救出师傅？大师兄，今天晚上我和二师兄商量好了，我们俩潜入宫中打探消息。哎，二师兄，我也要去，别把我扔下了。之所以违背师命，做出这样的打算，实在是不得已。如果还要争执，只会耽误时间。一旦有不测，我们便见机行事，或出动营救，或迅速撤离邺城。再必寻求对策，所以，不管是谁，身上都肩负重任。我们只有齐心协力、相互配合，才有机会救出师傅。我同意。我同意。我同意。我同意。哎，我也同意。一定要救出师傅。你先进去，通知院里的住持
，就说有一位女施主，心有急事前来求签，希望能得到师傅的指点。是。阿弥阿弥陀佛，老衲有礼了。不知太后降临，失礼失礼啊！两位师傅，没看到我这身装扮吗？我不过是个普通的女施主，心中有事，特意来庙里拜拜菩萨。女施主，请。女施主，你的腿是？被蛇咬了，你给我看看，是吉祥还是凶兆女施主抽的为第二十六签，是指中签。此签誓曰：“东旁月兔正婵娟，顷刻云遮亦暗存。或有缘时还有缺，更言非者亦闲言。”此签是何意啊？月被云遮之相，凡事昏迷未定也。浮云遮月，不需疑惑。等待云开，便见收获。此前家宅不安，自身祈求保佑。嗯、皇上，人已带到。先给朕说，这天下人心都向着谁呀、啊？向着皇上。好，打得好，打得妙，朕爱听啊。可是，你心里是这么想的吗？和尚，怎么能说假话呢？啊？啊嗯，该你了。朕也要问你，这天下人心都向着谁呀、啊？天下万民，人心向佛，四众皈依，你算老几？多行不义必自毙，佛祖会让你受到报应的。你说的都是实话。是实话，不过你要为实话付出代价。啊！女施主的心事，在这支千里。看似无法作答，但是此签实际又在暗示：风物借助了月亮的光辉，才能放出光彩。嗯，能拨开这浮云的人，应该是位女贵人。她的心中也许并不是存心要背离，只是。形势所逼，只好如此。或许，女施主。
就是这位女贵人。也许，女施主会遇上一位与你有渊源的女贵人。一直求得施主保佑，才能够带罪苟活到现在。既然施主开恩指点，我也实不相瞒。今日来。我还有一要事要拜托两位方丈。阿弥陀佛，阿弥陀佛。妹妹，姐姐，原来是你，你怎么在这儿？告诉姐姐，这位夫人是何人？是。没关系，你告诉我吧，我只是看到这位夫人有点好奇。是太后。太后，是当朝皇上的母亲。是，姐姐别告诉别人。哦，我知道。嗯，妹妹，你到这边来一下吧。我，没关系。太后一时半会儿还出不来。正好，我们有个好消息要告诉你们。好消息？<笑>你们不是要救你们的师傅吗？现在有希望了。哎，菩萨显灵了，师傅已经被救出来了。他在哪儿？啊，冷静一点。宫中有位贵人呐、啊，愿意帮助我们救出你们的方丈。嗯，宫里的贵人。嗯，方丈，你在说玩笑话吧？宫里还能找出半个好人？两位方丈是怎么知道这个消息的？<笑>方才贵人来过本寺，来过。这位贵人是谁？为什么会帮助我们？老衲答应过这位施主，不能泄露。你们大家知道宫中有位贵人要帮助你们就是了。上哪儿去了？不知道，就是不见了。哎，那边好像有个人。哎，过来看看。走走。是旭月姐姐吗？哎。啊！哎。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥